സാഹചര്യത്തിലൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഈ കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു ആകയാൽ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ മരണം വരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവാകുന്നു അവനവനുള്ള എന്നാ അവൻ ആ ഗോഡൗണിലുണ്ട് മോനെ നീ ചെറിയ പ്രായമാണല്ലോ ദിവാകര മൂലാളിക്ക് ഒരു പരാതി അയാളുടെ മോൾ കുറക്കുമില്ല രാത്രി മൊത്തം നിന്നെ ഫോൺ വിളിയാണെന്ന് അവളായിട്ട് വിളി നിർത്തില്ല പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു വഴി നീ കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാ അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക നീ നേരത്തെ എത്തിയോ സാറെന്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ വാ പറയാം സുഗതം നേതാവ് നടക്കുകയല്ലേ ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ പണക്കാർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ അധികാരിയില്ല ഏട്ടാ ഏത് കൊലക്കൊമ്പനായാലും നമ്മൾ പൂട്ടും ചേട്ടനത് മാർട്ടിനെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കും നിനക്കറിയാമല്ലോ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലം തൊട്ടേ ആ ഭൂമി നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതെനിക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് നീ വേണ്ടത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയണോ സാറ് ധൈര്യമായിട്ട് വയ്ക്കോ ഞാനവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ആ സുഗതനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു നീ നേരിട്ടിടുണ്ട്
ചന്ദ്രദിവസ് സാറ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തരും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കോണം അത് അയാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടി അടക്കം എല്ലാത്തിനെയും കത്തിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും സാറേ ആ സുഖം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോകണ്ടെന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ നിന്നെ കണ്ണ മേളിലോട്ട് വിടൂടാ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി മാർട്ടിനെ ഈ കേസ് നീ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി ശരിയെന്നാ ടിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊരു പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കണ്ണീരിൻ നീണമുള്ളൊരു പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ മാമരങ്ങൾ വൻമരങ്ങൾ താളം തുള്ളാതെ മാമലകൾ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞൊരു പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കാടിൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊരു പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കണ്ണീരിൻ നീണമുള്ളൊരു പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ ആ മാർട്ടിൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ഊരു വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് നിങ്ങളെന്തിനു പോകണം നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകണ്ട നിങ്ങളെ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ കളക്ടർക്കും മന്ത്രിക്കും പരാതി കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരാതിയൊക്കെ കളക്ടർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയണം ഞങ്ങൾ നേതാവ് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾ കളക്ടറോട് പരാതി പറയണം ആ എനിക്ക് കവലയിൽ ഒരു ഭൂസമരത്തിന് പങ്കെടുക്കണം ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളുടെ ഭൂമിയും വെള്ളവും ഞാനുള്ളിടത്തോളം എൻ്റെ ജീവനുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല സൂര സാറ് കിളമ്പിട്ടാല
ഇനി അവമാര സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആ പാട് ഓരോന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിക്കും ഇത് നോടമസ്തം വന്നില്ലേ അവൻ ഇനി വിളി ഡോ ഇത് വാ താൻ കൊള്ളാലോ ഇതെന്താ ക്രിമിനൽസിന്റെ ഒളിത്താവളമോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഈശ്വരനെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ പിന്നെ പഴയ വൈരാഗ്യമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ ഞാനൊരു പാവാന്നേ എന്താണോ നിന്ന് പരങ്ങുന്നത് അതല്ല സാറേ അവനെ അവനൊരു ബംഗാളിയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനി പകലിവിടെ കളത്ത് ജോലിയും രാത്രി കാവലും അതായിരുന്നു അവന്റെ ഇവിടത്തെ ജോലി സാർ ആള് മിസ്സിംഗ് ആണ് അവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താൻ തൂങ്ങും ഞാൻ തൂങ്ങൂ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ വാർഡ് വിട്ടു പോകരുത് ആ ഫോണിൽ സാറിനകത്ത് ബാലൻസ് ഇല്ല ഇത് സുനിത കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസമെങ്കിലാവും കുട്ടിക്ക് നോർമലാവാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കയ്യിൽ ഹരി തന്റെ ഫോണിങ് എന്ന് മോളെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയണം ഇവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ പൊക്കിയിരിക്കണം സാർ ഈ സുനിത കേസ് ആകെ ഒരു തലവേദന ആകുന്ന തോന്നുന്നത് എടോ ആളിനെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ സാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സിസിടിവി ചെക്ക് ചെയ്തു അവിടെ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല സാർ സാർ അവർ കേരളം വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാ പിന്നെ കുഴിച്ച് താഴേക്ക് പോയി കാണും എടോ ആ മീഡിയ ഫുൾ വെളിയിലുണ്ട് ഞാൻ എന്താ മൊഴിയുന്നേ നോക്കി അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്നെ ഒരു വൈറലാക്കി തരാൻ അതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കണോ അതിന്റെ പേര് കേരളം തകരനെ തകരട്ടെ ഹരി സുബോദ് എവിടെ പോയി സാർ വാടി കടപ്പുറത്ത് വെള്ളം മോഷണം പോയി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുക സാർ ചായ പറയട്ടെ സാർ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണോ ചായ ഹരി ഒരു പക്ഷേ ആ ബംഗാളിയിൽ മുങ്ങിയത് ആ വള്ളത്തിലാണെങ്കിലോ അതെ സാർ ആ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല വള്ളത്തിന്റെ ഓണറിനെ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കാണണം ഏർപ്പാട് ചെയ്യൂ ഓക്കെ സാർ
എന്താണ് സാറന്മാരെ സാറേ എന്റെ വെള്ളം ഒരു മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോയതാ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം തന്റെ വള്ളത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകാനുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഏകദേശം നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ പറ്റും സാർ താൻ പൊക്കോടു ശരി സാറേ ചുറ്റളവിൽ എത്ര ദ്വീപുകളുണ്ട് അതിൽ ജനവാസം കുറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിപ്പോ ഒരുപാട് ദ്വീപുകളുണ്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ തുടങ്ങി കിടക്കുന്നോ പണങ്ങളും കേരളം കൊണ്ടും സാറുമാരെ ഒന്ന് രണ്ട് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു സാറേ ആ നിക്കുന്ന പുള്ളി ഒരു മഞ്ഞപത്രക്കാരന് പോലീസിനെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന സാറേ സുനിത വധക്കേസിൽ രണ്ട് നിരപരാധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു താനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് ഈ നാട്ടിൽ കോടതിയുണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറേ പോലീസുകാരെ തലവരമാറ്റുന്ന ആളാ പോലീസുകാർ പേടിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന ആളാ എടോ കോപ്പേ താൻ എന്ത് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെ എന്ത് അക്രമം നടന്നാലും പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിയിരിക്കും അത് ലീഗലായാലും ഇല്ലീഗലായാലും മാറിക്കോ ആ താൻ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നാളെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നാൽ മതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിലും താൻ പണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണിശക്കാരനാണ് ഇരിക്കണോ ആ താൻ ചായ കുടിക്ക് വേണ്ട സാർ ഓ ഞാൻ മറന്നുപോയി താൻ ചായ കുടിക്കില്ലല്ലോ പകരം പെഗ്ഗടിക്കല്ലേ പതിവ് എന്നാൽ ഇവിടെ അതില്ല അങ്ങനെ പതിവൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഉള്ളിലെ കനൽ കടുത്താൻ അതാ സാറേ നല്ലത് സാർ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല തനിക്കൊരു അല്പം ധൃതിയുണ്ടല്ലേ ലേവിന് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ മകൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചതാണ് ഞാനൊരു കേസ് അന്വേഷണമായി മലപ്പുറത്തായിരുന്നു ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ സാറിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർത്താണ് വരാതിരുന്നത് എടോ എനിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരു സംശയം ഇത് വേറെ ഒരു സംശയമല്ല അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ തോന്നാൻ അത് ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതല്ലേ അതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി തന്നെയാണ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സംശയത്തിനൊരു കാരണം ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ഫോൺ കാൾ ഉണ്ടായി 
എന്റെ മകന്റെ മരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ല അത് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം അതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും സാർ ആയിരിക്കും എങ്കിലും എന്റെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി സത്യം അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ ഫോൺ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്തില്ലേ സാർ അതൊരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് കോൾ ആയിരുന്നു സാർ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കും പിന്നെ എന്താണ് സാർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം അതല്ല ഡേവിഡേ നിയമപരമായി പോയാൽ ചാനലുകാർ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കും തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കും അതിനെന്ത് ചെലവ് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ത് സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും പ്ലീസ് താൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് താൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ ടീമിൽ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സാർ ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം ഹലോ വണ്ടി പാസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ നിരന്തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് മരണ കാരണം സത്യദേവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാണ് ബട്ട് ഈ കാറിൻ്റെ ഹൈറ്റും സത്യദേവിൻ്റെ ഹൈറ്റും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യദേവിൻ്റെ തല ഒരിക്കലും ഗ്ലാസ്സിൽ ഇടിക്കില്ല കമോൺ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്നാലും എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയാലോ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യദേവിന്റെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് സാറല്ലേ ആ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ ആക്സിഡന്റ് കേസല്ലേ ബോഡിയിൽ കണ്ട മരണകാരണമായ ഹെഡ് ഇഞ്ചറി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപകടത്തിൽ നിന്നല്ല എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആക്സിഡന്റ് ഇറ്റ്സ് എ മോഡർ എന്താണ് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ഒരു പൈപ്പ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊലപാതകം എങ്ങനെ ആക്സിഡന്റ് ആയി മാറി ഇതിന്റെ മറുപടി ഡോക്ടർ പറയേണ്ടി വരും ഹലോ മറ്റേ പോലീസ് ഓഫീസറോട് വന്നിട്ട് പോയി ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറ് വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ടത് അത് അണ്ണൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ആ അതാണ്ട് അണ്ണൻ വന്നു ചെന്നൈക്കുള്ള ലോഡൊക്കെ പോയല്ലോ അല്ലേ സത്യദേവനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ് വിളിച്ചത് ആ ഡേവിഡ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നെന്ന് അയാളാകെ പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുക നീ ആ ഫോൺ എടുക്ക് സർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് പിന്നെന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻക്വയറി അപ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാനല്ലേ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊടുക്കും ആ മാർട്ടിനോട് കുറച്ചു ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാൻ പറയണം സ്കോർപ്പിയുടെ നമ്പറാണ് അതും കോഴിക്കോടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് സാറ് മീറ്റ് ചെയ്ത അന്ന് രാത്രിയാണ് ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും മതി ആരെങ്കിലും <laughs> ഹരി ആംബുലൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ ക്രൈം നടന്ന ഡീറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംബുലൻസ് എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല സോ ആംബുലൻസ് കാണാനില്ല വാനിഷ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യും സാർ നോക്കാം അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഇല്ലാതെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പോലും അറിയാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെറുതെ കോമൺ വൈറ്റ് ആംബുലൻസ് ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ആരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും അറിയാം ആ ഫോട്ടോ ചെന്ന് പ്ലേ ചെയ്യൂ സ്റ്റോപ്പ് ഹരി ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ആംബുലൻസിന്റെ ഡോർ ഗ്ലാസ് നോർമലാണ് Thank you.
പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ സാർ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ പൊട്ടലില്ല എക്സാക്ട്ലി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ക്രൈമിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതിനി നീ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ വർക്ക് ഷോപ്പിലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം എല്ലാ ക്രൈമിലും അദ്ദേഹം ഒരു തെളിവ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കും അത് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഴിവും ജോലിയും എന്നാൽ രാവിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സന്ദർശനമാകാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ വണ്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഓൾ ചേഞ്ച് ആണോ അത് ഓ ബ്രേക്ക് കുറവായിരിക്കും ആ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ അതല്ല അതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എഞ്ചിൻ പണിയായിരിക്കും ഡോ എഞ്ചിൻ തൂക്കടാ നിർത്തോ കുറെ ആയല്ലോ താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവന്റെ നെഞ്ചും കൂടെ നോക്കി കൊടുത്താലോ സാറേ എന്റെ വർഷാപ്പി വന്നിട്ട് എന്നെ വെട്ടുന്നു ഇപ്പൊ കാണിച്ചാലോ മാർട്ടിൻ അണ്ണനടാ ഒരു കോൾ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എത്തും എന്റെയൊക്കെ ഓരോ എല്ലും ഉരിയെടുക്കും ഹലോ മാർട്ടിൻ അണ്ണല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടോമാര് വന്ന് എന്റെ വർഷാപ്പി വന്നിട്ട് വെറുട്ടുന്നവന്മാര് വേണ്ടെന്ന വേണ്ടെന്ന ഞാൻ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം നീ ഇതുപോലെ പലയിടത്തും എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന വേണ്ട ഹാൻഡിൽ അപ്പോഴേ തമ്പി ഇങ്ങ് വന്നേ അണ്ണൻ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ഞാനേ പോലീസിൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മണി മണി പോലും ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കണം അയ്യോ സാറേ ഞാൻ നിരപരാധിയെ സാർ എനിക്ക് കറണ്ട് കയറി അടയ്ക്കാൻ കാശില്ലാത്തവനുണ്ടോ സാറേ വണ്ടി പൊളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് ഓഹോ അപ്പൊ ആ പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അയ്യോ സാറേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല സാറേ എനിക്ക് മേശിരെ ദ്രോഹിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്നോട് സഹകരിക്കണം അപ്പോഴേ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ ഡോർ ഗ്ലാസ് മാറ്റിയാൽ താനല്ലേ ഞാനല്ല ഇവിടെ മാറി തെളിവുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാറിയത് ഞാനല്ല മാറിയത് എന്റെ സ്റ്റാഫാണ് മാറിയത് ആരുടെ വണ്ടി സാർ എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് സാർ എന്റെ പിള്ളേർ പട്ടിണി കാറ് മോഷണ കേസിൽ അകത്തായ തന്റെ മക്കള് പട്ടിണി എന്ത് വേണം ഞാൻ പറയാം സാറെ അത് മാറ്റേണ്ട വണ്ടിയാ പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പിച്ചാത്തി മൊയ്തീന എവിടെ പോയാൽ മൊയ്തീനെ കാണാൻ പറ്റും സാറേ റിസ്കാ അവന്റെ ഏരിയ ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല വൈകിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണി കാണും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല താനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം മോഷണം നമുക്കും വലിയ ഇഷ്ട പോലീസോ അത് കള്ളനോ മൊയ്തീനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താൻ വാ
Shit. Tja. Tja. Det er sejt, altså. என்ன திருக்கி போலிஸ் வந்திருக்கு சரி என்ன குறை போலிஸ் வந்திருக்கு மைதின் எடுத்தால் தேகக்காலி எத்திரம்னாத்தினே அம்முடு கண்டிரிக்கு யா പക്ഷേ മനസ് ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വലിയ ആരാധന ആയിരുന്നു ഡേവിഡ് സാറിനോട് ആ കാവുമുക്കലും ഏതാണ് ഓരോ കുത്തി ആ 
അതാരാണെന്ന് അറിയില്ല ആ ജീപ്പേ ജീപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ വാർഡിൽ തോന്നിവാസം കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല ആഹാ വാർഡ് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും വേണം അത് ഈ നളിനാശന് നിർബന്ധമാണ് രമേശാ കയറി തട്ടടാ ഡൈ കൊല്ലാനല്ല ലോറി തട്ടാൻ ആരുമില്ലേ ഇവിടെ വാതില് തുറക്കാൻ ആഹാ എന്താ മെമ്പറെ രാവിലെ തന്നെ വീട്ട് പടിവാതിക്കൽ വല്ല പിരിവും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല വാർഡ് മെമ്പറുടെ അവാർഡ് മേടിച്ചതാണ് ഈ നല്ലാക്ഷൻ ആ എന്നോട് അതിന്റെ പരിഹാസം എന്താ മെമ്പറെ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നമെന്നോ ഞങ്ങളെ കോളനിയും തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്ന അയ്യോ കുഞ്ഞായിരുന്ന കുഞ്ഞെന്തിവിടെ ആ നിങ്ങളൊക്കെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ ഇവരെ ഞാൻ നിയമത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കൈ എവിടെ കുഞ്ഞേ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം കേട്ടാ പറഞ്ഞുകൊട് എന്തായാലും മെമ്പർ വിചാരിച്ചോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാനക്കാ ഊരി അത് പിന്നെ ഈ ചന്ദ്രദേവിന്റെ ചെറുപോണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ നാടിന്റെ ചെറുപോനാ അറിയോ ആ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ നാട്ടിൽ നിന്നെ ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്തോണ്ട് കൊള്ളാം നീയൊന്നും ഓടിച്ചാല് നല്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് സുന്ദരികൾ വരും പിന്നെന്തിനാണ് ചന്ദ്രയൻ സാറിന്റെ വിലകളെ നടക്കുന്നത് അതിന് കൂടെ ഒരു മെമ്പർ അങ്ങനെ പറയരുത് മാർത്തീനെ അതെ മാർത്തീനെ നാടൻ കഴിക്കുന്നൊരു സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാ അതിപ്പോ ചാരായാണെങ്കിലും നിർത്ത് എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടു പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദേവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കണ്ടെത്ത് അല്ലാ അതിപ്പോ ദേവിടിനെന്താ കുഴപ്പം ആ സുഗതൻ നേതാവിനെ കൊന്ന കേസിലെ ദൃശ്യാക്ഷി അവൻ കോടതിയിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ മെമ്പറെ എല്ലാരും ഗുരുവിനെ എന്താ വരുംകാല എം എൽ എ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ വേണ്ട വേണ്ടട പട്ടികളെ നിന്നെയൊക്കെ പോലീസ് നോക്കിക്കോളും സുഗത നേതാവിനെ കൊന്നത് നീയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ എനിക്ക് അറിയൂ മൊയ്തിനെ എവിടെ കുറിച്ച് മൂറ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓ തിരുമേനിയോ വെറുതെ കാറ്റുകൊള്ളാൻ ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതല എന്തായാലും മതമായിട്ടേക്ക് താനൊരു ഉദാഹരണമാണല്ലോ ഒരു നസ്രാണി അമ്പലമുറ്റത്ത് കാറ്റ് കൊള്ളുന്നു ഓ കാറ്റിനറിയോ അമ്പലമുറ്റോ പള്ളിയോ ഒന്ന് എന്നാലേ തന്റെ ഊക്ഷി എന്തേ നടന്നു വരുന്നു നന്നായി ശ്വസിച്ചോളൂ ഞാൻ ദൈ പോണു വരുന്ന വഴിയാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചു അതൊക്കെ ഓക്കെ നീ നസ്രാണിയും ഞാൻ നായരുട്ടിയും നിന്റെ ഐ പി എസ് കാണിച്ചു വേണം അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ജാതിയും മതവും സാമ്പത്തികവും എല്ലാം വെട്ടി മാറ്റാൻ മനസ്സിലായോ നീ പൊടിക്കാൻ ഇച്ചിരി മോശമാണ് കേട്ടല്ലോടി ഇത്രേ ശ്വാസം മുട്ടി നിന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നത് നിന്റെ ക്ലാസ് വിസ്താരം കേൾക്കാനല്ല ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി വന്ന നിന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ മാഷി എന്നാലേ ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ ആവാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറിയും ചോറും കഴിക്കാം 
ഇവരെ സാക്ഷി പറയാൻ നീ കോടതിയിലെത്തിയ പിന്നെ നീ തിരിയ പോവില്ല ഓർത്തോ നിന്നെ പോലുള്ള ഉച്ചാളികൾ പേടിക്കാനല്ല ഞാൻ ഐ പി എസ് ചേരക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട കാര്യം എവിടെയും പറയും നിനക്ക് എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്ക് നീ എടുത്തോണ്ട് പോടാ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാപാരം നിർത്തുന്നതാന്നല്ലത് റബ്ബർ പോയാലെന്താ നമ്മുടെ നാടിന് ഒരു ഐ പി സി തന്നെ കിട്ടിയില്ലേടാ ഏ എന്നാലേ വൈകിട്ട് കാണാം കുപ്പി ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചാല് ഓ ശരി മൂന്ന് പോയിട്ട് വാ ആ അത് എന്റെ വിധിയാണല്ലോ മണിയണ്ണ സുഖല്ലേ ആരുടെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വെയിലത്ത് നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്തൊരു വെയിലാ മാതാവേ ഇത് ഷുഡുമോനെ നീ വന്നോ ഇതാ പോടാ അമ്മ ഈ മക്കളുടെ സ്പർശം അറിയാനേ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിലായോ നിന്റെ അച്ഛന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ എന്റെ കണ്ണ് പൊത്തു എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വല്ലോ എന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ അടിയായി വഴക്കായി എന്റെ മാതാവെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുക പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മതി ആ മോനെ ഡേവിഡേ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നീ കവല വരെ ഒന്ന് പോണം മെമ്പറിന് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാ ശരി ശരി ആ മാർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്നും വന്ന അവിടെ അങ്ങ് പകളവും ശല്യമാ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ സാറേ കുട്ടികളും എല്ലാം ആയിട്ട് എന്തോ മാർട്ടിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം വിഷമിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട അതിനിപ്പോ തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ മെമ്പറെ ചന്ദ്രദേവ് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ബന്ധം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നെ ശരിയാക്കി തരാം മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കവല തോറും പ്രസംഗിച്ച് നടക്കാനുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി ഉള്ളതാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനത് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ശ്രമം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവരാദ്യം പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് മതി നാട്ടിലുള്ളവർക്കുള്ള അതെല്ലാ ആൾ പണി ഇതിച്ചിരി പണിയാ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ കേസ് വിട്ടു നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ആ സാറില്ല മെമ്പർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ തന്നെ വെറുതെ വിട്ടത് ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം മെമ്പർ ഫോൺ വെച്ചോ എക്സാം നീ പാസ്സാവോ 
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ശതമാനം അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില അത് പോട്ടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് കിടക്കുക നിന്റെ നന്ദനയായിട്ടുള്ള ബന്ധം നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാ നല്ലതാ എന്റെ കോശിച്ചാൻ കൂടുതലുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് കൈവിടാൻ പറ്റൂടാ നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാല് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നും എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ബാ വേണ്ട കേട്ടോ നടന്നു പോയിക്കോളാം നീ ഇഞ്ഞോട് കയറിയേ നാളെ നീ എന്റെ ഭാര്യയാകാനുള്ളതാ കണ്ടവനുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടി നടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഭാര്യയാകുന്ന കാര്യം ഡേവിഡെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോടാ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കോശിച്ചാൻ എന്താ ഒരു മുഖവരെയൊക്കെ അപ്പൊ എന്തോ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അസുഖതനക്കുന്ന കേസിലേ നീ സാക്ഷി പറയാൻ പോകരുത് കോശിയായോ ഒന്നാം ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് തലവേദനയാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക ഇതും നിനക്ക് ക്യാഷ് വല്ലതും വേണോ എത്ര വെച്ചാൽ തരാം നന്ദനയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നീ പിന്മാ എടാ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കേസും പഴക്കമൊക്കെ നിനക്കൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാനുള്ളതല്ലേ നീ അങ്ങ് സമ്മതിക്ക് ഈ നന്ദനയുടെ കാര്യം ശരി ഈ സുഗത മാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷി പറയുന്ന ഇവർക്കെന്താ കാര്യം കോശിച്ച ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനാ സുഗത മാഷ് ആ സുഗത മാഷിനെ തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ കൊന്നു തള്ളിയമാരോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കണോ അതിന് ഞാൻ മരിക്കണം കുറച്ച് പുഴമീൻ കിട്ടി എന്നെ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ പോയ ദൈവിട്ട് വന്നതല്ലേ ചേട്ടത്തി അവനെ വെച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ചേച്ചി ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ എതിര് നിൽക്കാറുമില്ല ഈ ചെറുക്കനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തനി കൊണ ഇവൻ കാണും എന്റെ കാലി കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പെടുത്തി ഇവന്റെ കവാടത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കും ഡാ ചെറുക്ക നീ പോടാ അച്ഛ നന്ദന അല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് നോക്കണ്ട നീ അപ്പുപനോടാ സംസാരിക്കുന്നത് കേറിപ്പോടാ അതിനിപ്പോ എന്താ തടസ്സം അവൾ നിന്റെ മുറപ്പെടല്ലേ അല്ല സത്യ നീ ആ മോഹനെ സുരേജൻ കൂടി ഇവിടം വരെ വരാൻ പറ നമുക്ക് അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അതല്ല അറിയാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അറിയാതെ എന്ത് പ്രശ്നമായി ഈ വീട്ടിൽ അത് പിന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി പറയാത്ത അപ്പവന്റെ ചെറുമകളില്ലേ നന്ദന പള്ളിപ്പുറത്ത് ഡേവിഡുമായിട്ട് ചുറ്റി കിടന്ന നാട്ടിൽ പാട്ടാ വെറുതെ നാട്ടുകാർ ഓരോന്ന് പറയുന്നതാ അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല 
അച്ഛനേക്കാൾ നമ്മളെ ജാതിയോട് സ്നേഹമുള്ളവളാണ് അവൾ അത് വെറും ഒരു കഥയല്ല അതിനെ ചൊല്ലി സംഘടനയിലും ചില സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആ ഡേവിഡ് എങ്ങാനും സാക്ഷി പറയാൻ കോടതിൽ എത്തിയാൽ നമ്മളെല്ലാരും അകത്താവും ഞാൻ മാർട്ടിൽ നോക്കിക്കോളും നോക്കിയാ കൊള്ളാം സാർ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കൂ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല നീ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം സുവിശേഷക്കാരെയാണ് അവന്മാരെ കണ്ടിട്ട് സുവിശേഷക്കാരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ കരയിൽ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഇത് രണ്ട് സഭക്കാരുടെ പ്രശ്നമാക്കി തീർക്കാൻ ആരോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ഇത് മൊത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോലിക്ക് തടസ്സമായിരുന്നു നിന്നെ ഒരു പോലീസ് തന്നെ കാണണം എന്നുള്ള മോമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് സാറിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ വക്കീലുമായി സംസാരിച്ചു 
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തത്സമയം പ്രതിക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കണം സാറിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടു ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരൂ കേസ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും എസ് എയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ബാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് സമ്മതിക്ക് ഞാനും നീ മുത്തച്ഛനും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സത്യം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാവല്ലോ വേറെ ആരെ ഇനി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടേ സമ്മതിക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എല്ലാം കുളമാകും വരൂ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയാവും നന്ദനയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തരാ എടോ ഐ പി എസേ തനിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള മരുന്നാ വല്ല സർക്കാർ ഡോക്ടറും ചെക്ക് ചെയ്താ തന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തേലും മരുന്നിന്റെ അംശം വേണ്ടേ സിസ്റ്ററെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തരും കൂൾ കൂൾ ായി വീശും നിന്നതരങ്ങളിൽ 
தழுகி தென்னி பாயும் நின் கவிடோரமா அழுகே രണ്ടു മാസം എന്നെ മയക്കി കിടത്തിയിരിക്കുവായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ നമ്മൾ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഡോക്ടറെങ്കിലാ ഫോൺ എടുത്തേ എന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല സാരമില്ല ഞാൻ വന്നല്ലോ നീ വേഗം തോട്ടത്തിലേക്ക് വാ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ആപത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല എന്റെയും വിഷ്ണുട്ടന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാ നന്ദന് നീ അതിന് സമ്മതിച്ചോ വേറെ വഴിയില്ല നീ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മനോരോഗിയാ നീ എന്നു വെച്ചാ ഭ്രാന്തൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഈ നാട്ടുകാരി എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ടല്ലേ കാണു എനിക്കറിയാമല്ലോ സത്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം നീ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോണം ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ കണ്മുന്നിൽ വരരുത്
ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നിനക്ക് മെന്റലാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ജോലി കിട്ടില്ല പോലീസിലെന്നല്ല ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽ പോലും എന്താ സാറേ ഭീഷണിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല എൻ്റെ കൊച്ചുമകളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണ് അതുപോലെ നിന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നീ ഒരു പോലീസുകാരനാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ ഒരു കല്ലെ രണ്ട് മാങ്ങാന്ന് പറയുന്നത് സത്യം സാറിൻ്റെ പ്രശ്നവും തീർന്നു എൻ്റെ പ്രശ്നവും തീർന്നു മറിച്ചായാൽ ഇത് കോടതിയിലെത്തും പിന്നെ മോനെ നീ താടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ ഒരു മനുഷ്യക്കോല ആവാ നോക്ക് ഇതാ പിടിക്ക് ചെല്ലടാ ചെല്ലു കുഞ്ഞേ തിരുമേനിയോ എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു വിഷമിക്കണ്ട തിരുമേനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പേടിയാവുന്നില്ലേ ചിലർക്ക് പണത്തിനോട് ഭ്രാന്ത് ചിലർക്ക് മണ്ണിനോട് ഭ്രാന്ത് ചിലർക്ക് പെണ്ണിനോട് ഭ്രാന്ത് അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരും പല തരക്കാരാ പക്ഷെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ മകനാണല്ലേ അമ്മയ്ക്കൽപ്പം സീരിയസാ ഒരു സർജറി വേണ്ടിവരും അതിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ഇത്രയും രൂപ ഞാൻ എവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാ വല്ല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല താങ്കൾ ആലോചിച്ചിട്ട് റിസപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അവനെ 
ആ വട്ടന് കടം കൊടുത്താൽ കേസ് കൊടുത്തു പോലും തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ കഴിയില്ല അവനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാലേ ഞാനിപ്പോ അവനൊക്കെയാണ് പൊളിച്ചു നടക്കുക അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച പോലെ പൊളിച്ചു നടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ദയനീയ അമ്മയുടെ ജീവൻ വേദനിപ്പിക്കാതെ കിടക്കണേ ഞാനും അപ്പമനും ഡൽഹിയിലായിരുന്നു വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ജോലിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കാൻ അപ്പമൻ ഡൽഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
താൻ ധൈര്യ ഞാനുണ്ടോ കൂടെ അതൊന്നും സാറില്ല ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ആത്മാവ് കൈമോശം വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനം പക്ഷേ കണ്ടാ പറയില്ല ഇത്രയും വിഷമമുള്ള ആളാണെന്ന് ഗ്രേറ്റ് എന്നാലേ പോയി കിടന്നുറങ്ങ് രാവിലെ ജോലിയുള്ളതാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരാ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാ ചാനലിൽ നിന്ന് വരുക എന്താ കാര്യം അകത്തോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നോളാം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വാഹനപകടങ്ങളിൽ മരിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചതല്ലേ എന്തിനാണ് സാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയത് പോയിരുന്നു പഠിക്ക് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു അവാർഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുനെൽവേലി പോയതാ അവിടുന്ന് കാർഡ് വന്നു പിന്നെ മാർട്ടിന്റെ ക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു ആ ശരി മാർട്ടിനെ നീയാ പോക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും മുരുകേഷ എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നീ നിന്റെ ഡീസൽ വെറുതെ കത്തിക്കണ്ട എന്താടാ ുംഭവം <laughs> 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 നമ്മുടെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നടന്ന മരണം സാധാരണമോ അസാധാരണമോ പിന്നെ ആരാണ് അത് ചെയ്തത് നമ്മൾ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ 
തെളിവുകൾ സാക്ഷികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ സാക്ഷികളെല്ലാം കൊന്നില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറയാം മെർലിൻ മാർട്ടിനെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി മാർട്ടിനിൽ നിന്നും ഞാനൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി മാർട്ടിന് നിരന്തരമായി വന്നിരുന്ന ആ കോൾ ആരുടേതാണെന്ന് CBC ID. That is my number. പക്ഷേ നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഒരു സാക്ഷി പോലും ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നത് തെളിവുണ്ടാക്കാനല്ല ഉള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സത്യദേവിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറെ കൊന്നത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ മൊയ്തീനെ കൊന്നത് വർഷോ മേഷി സുഗുണനെ കൊന്നത് എല്ലാം ഞാനാണ് എനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു അതിന് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ആത്മാക്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇല്ലല്ലോ മെറലിൻ
അന്വേഷണം എവിടം വരെ ആയി വല്ല തുമ്പും കിട്ടി പൂർത്തിയായി സാർ എനിക്കറിയാം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് കണ്ടോ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ സാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയാകാൻ കുടുംബത്തിൽ ആളില്ലാതായി പോയില്ലേ സാറേ ഞാൻ വരട്ടെ ഹലോ താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ എനിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയാവാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് 